Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёстон, и сегодня мы поиграем в игру под названием «Игра Империи». Это браузерная игра, то есть клиент качать вам не придется, так что, если кого заинтересует, ссылка будет в описании. Итак, друзья, я только начал, я еще сам об игре ничего не знаю. Знаю только, что у меня 15 золота в час, что бы это ни значило, наверное, это весь мой доход, который я получаю с одного жалкого домишки, который есть в моем жалком городишке. Ладно, давайте развиваться, что? Мир и покой. Жми сюда, да? Делай это. А, так, вот мы прокачали наш дом. Там, ба да да дам да дам что-то все за засверкало, заискрилось. Ну, в общем, теперь, я так понимаю, наш доход а, поднялся до 35 в час. А, 20 производства от дома, а 15 еще откуда или что? И, ну, ладно. А, что у нас там дальше? Мир и покой 2. Вы опять хотите, чтобы я прокачал это здание? Ну, давайте еще разочек. Только на этот раз ждать придется подольше, наверное. 24 секунды, но это тоже немного. Что тут еще есть? Есть какой-то компас или что? Я думаю, здесь, наверное, будут какие-то кнопки. Там, типа, напасть на кого-нибудь, выйти на карту мира. А тут вот флаг какой-то. Ну, и может быть, нет. Мне кажется, просто нам пока что ничего не доступно, потому что это начальные миссии, что-то вроде обучения. Тарам, папам, новое задание. Мир и покой 3. Слушайте, но вы, ребята, пока что не особо оригинальны. Хотя это уже второе здание, да? Нам надо строить. Ну, давайте. А давайте пока что полазим, посмотрим, что у нас здесь есть. Настройки, чтобы выключить эффекты. Не, я без эффектов играть не хочу. Тем более эффекты такие красивые. Фейерверки во все стороны. Здесь у нас что? Отображение дуэлей выключено. А что, это неинтересно разве? Я хочу включить. Или наоборот. Так. Вот так я выключаю, да. Город стремительно развивается. В этом ваша заслуга. Сообщите ваше имя. Так, давайте, где, куда вам сообщить? Я, короче, вот такая красотка-блондинка. Нет, 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 нет. Я вот такой парень неопределенной ориентации. Нет, нет, нет. Ну, ладно, нормальный парень. Ну, короче, я вот такой буду мужик с мечом. И звать меня будут 1 из 101. Отлично. Рыцарь в гостинице, что впереди люди нуждаются в вашей помощи. Спасите их скорее. Лучшая защита это нападение. Давайте прогоним их. Давайте их прогоним, только я в настройках случайно звук выключил, а мне кажется тут неплохая музычка должна играть. Отлично, деньги сами в руки идут. Встаньте к стене, я обыщу вас. Бандит совсем распоясался, помогите. Один остается один, смотри на меня, смотри в глаза. Так, звук, звук мы зря убрали. Короче, я понимаю, что э, если вот так, то дуэли будут отображаться. Я не знаю, я хочу смотреть дуэли. Кажется, сейчас как раз будет одна из дуэлей, если я все правильно понимаю. Итак, здесь бандит и здесь 1 из 101. И у нас одинаковые, э, одинаковый урон, если я все правильно понимаю. Ну ладно, в бой. Отряд бандитов, отряд 1 на 101. Атака, это тактика сильнее. Штурмовать, обороняться, атаковать. Давай, штурмуем. Так, потери 300, уничтожено врагов 600. Уничтожьте бандитов и захватите гостиницу. Так, ну что ж, отлично, у нас тут... О, благородный рыцарь, спасибо за помощь, благодарит меня крестьянин. Все сделаем как можно скорее. Воспользуйтесь функцией построить все. Слушайте, это просто шикарная, шикарная функция. Звучит круто. Нажмите, чтобы начать автоулучшение строения. Ну давайте, я допустим жму. И постройки улучшаются сами собой. Или что это значит? Ну, мне вообще нравится, вы знаете, э, вообще в играх-стройках всегда не хватает кнопки построить все. Приходится постоянно что-то делать самому, а было бы здорово, нажал одну кнопку и все построено. Так, ну ладно, у нас еще 20 секунд будет строиться наше здание. Что у нас тут еще есть? Подарок, дайте мне подарок. А, введите код подарка. Ну, блин, я же точно не угадаю. Здесь у нас что? Пополнить, ну, я так понимаю, пополнить игровой счет. Что у нас еще есть, друзья? О, смотрите, он построил одно здание и приступил к улучшению другого. Очень здорово. Очень круто. Ну, а мне что делать? Я так понимаю, за раз мы можем улучшать только одно здание. Да, свободный отряд рабочих отсутствует. 
Ну, давайте подождем, пока они улучшат гостиницу. У нас есть два дома и две гостиницы. В гостинице производство больше, чем в доме. И мы уже зарабатываем 134 монеты в час. 149, 165, 180 и 195. Мастера создали отряд рабочих, чтобы ускорить восстановление. Смотрите, у нас еще больше домов появилось. Слушайте, ну это, конечно, здорово. Единственное, что начало игры не очень затягивает. Знаете почему? Потому что они вроде что-то строят, они вроде что-то улучшают, а вам постоянно приходится ждать и нечем себя в этот момент занять. Мы получаем еще один молоток. Я не знаю, это что? Это типа ускорение строительства или что? Так, производство золота. 600. Улучшить дома и постройки, чтобы производство золота достигло 600. Друзья, это надо в два раза больше. Мне, конечно, тут предлагают вот использовать этот молоток, но я так понимаю, что это... Крутой молоток, и лучше я пока что вручную поработаю. Ого, что я выбрал. Это трактир, его улучшение длится аж целую минуту. Это хранилище золота, увеличивает объем запасов. Это у нас, друзья, ткацкая мастерская. Слушайте, они все на одно лицо. Мне кажется, следовало бы для каждой постройки сделать свой какой-то оригинальный дизайн, чтобы было понятно, что это ткацкая мастерская, а это дома. Ну, может быть, это бета-версия и как какое-то отображение разное для разных типов построек, наверное, появится позже. Ну, мне так кажется, потому что, ну, нельзя, чтобы трактир, гостиница, дома и ткацкая мастерская выглядели одинаково. Я для вас, друзья, тут всячески стараюсь и ускоряю те моменты постройки, где мне приходится ждать. Давайте сразу посмотрим. Улучшение. 30 секунд, 30. Самое, самое, что меньше всего занимает времени, то и будем улучшать. Ну, начнем сверху. Здесь у нас по 20 секунд на улучшение. Так, этот дом готов. Дальнейшее улучшение, кстати, сколько будет? Тоже 20 секунд. У него не особо увеличивается время а, улучшения. Смотрите, всегда 22 секунды. А производство 40, у тебя 30. То есть по 10 производства за раз. Здесь у нас э, производство вообще по десятке, а улучшение 30 секунд. Дома 3, дома 4, дома 1. Гостиница. 33 секунды, 67 производства. Мне кажется, гостиницу, наверное, выгоднее улучшать. Я думаю, она будет больше давать производство за раз. А мне вообще, знаете, что, друзья, кажется? Мне кажется, что я мог бы, допустим, использовать вот этот молоточек, который сам улучшает наши постройки, а сам в это время, ну, допустим, пойти, я не знаю, чай себе приготовить или еще чем-то заняться. Потом вернуться в игру и посмотреть, о, а производство золота уже достигло 600. Наверное, вот такой вариант тут был возможен. Так, отлично, 375. Ну, я не знаю, пойдемте дальше развиваться. Я просто, знаете, я не хочу вот сюда жать, потому что мне кажется, что, э, ну, я не знаю, может быть, я не прав, но мне кажется, что не всегда можно будет использовать этот молоток, и, может быть, его лучше оставить на потом. Так, теперь тебя улучшим. 387. Ну, если так дела пойдут и дальше, мы долго будем улучшаться. О, смотрите, улучшение сократилось теперь всего 24 секунды. Может быть, чем выше уровень дома, тем быстрее уско... э, улучшение. Потому что, смотрите, четвертый уровень 22 секунды. Первый уровень 30 секунд. Пятый уровень 24 секунды. А это нам 33 секунды улучшения по времени обходилось. Хотя в играх обычно всегда наоборот. Чем выше уровень здания, тем дольше оно улучшается. А тут такое ощущение, что... Ну, я не знаю, чем круче здание, тем быстрее улучшается. Так это же вообще круто. Так, сколько теперь? 24, 24. Ну, давайте еще до седьмого уровня поднимем. О, смотрите, я больше не могу. Вот, видите, выбираю. Все, гостиница у нас, похоже, максимального шестого уровня. А, ладно, давайте тогда теперь эту прокачаем. Так, две гостиницы у нас теперь на максималке. Ну что ж, пройдемся по домам. Начнем с самых качанных. А, у нас тут, кстати, если посмотреть, деньги это не единственная валюта. А, то есть у нас есть э, золото, у нас есть сталинит. Производство увеличивается при улучшении рудника. Сталинит. Я думал, это как-то связано с товарищем Сталином. 
Но, похоже, это какой-то тип местного металла, наверное, какой-нибудь магический металл. Так, ладно, также у нас есть пища, производство увеличивается при улучшении поля. И также у нас есть дерево, производство увеличивается при улучшении лесопилки. У нас, конечно, не поле, не лесопилки. Я так понимаю, они появятся после того, как мы улучшим наш золотой запас. Дома вот можно улучшать выше 16 уровня. И смотрите, улучшение действительно все меньше и меньше. Улучшение на 7 уровень уже требует ну, гораздо меньше времени. 16 секунд по сравнению, по сравнению с 30 секундами, которые были в начале. Это, знаете, это как бы... Это действительно интересно. Я такой впервые встречаю в игре, что сначала это здание улучшается долго, а потом быстро. Обычно всегда наоборот. Везде, где я не играл. Так, ну вот, друзья, два дома мы прокачали на максимум, и мы уже зарабатываем 534 монеты. Что теперь будем улучшать? Может быть... Трактир прокачать, он у нас один, долго улучшается, 60 секунд, но ну, пускай улучшается, а потом будет быстрее. Так, отлично, так, теперь сколько? Опять же 60 секунд, ладно, я терпеливый. Я, друзья, терпеливый. Но вот большинство моих подписчиков, я думаю, не особо терпеливы, поэтому для них я специально вот это вот ожидание между улучшениями зданий прокручиваю. Вообще, как бы интересно вот в этой игре, потому что, знаете, большинство игр, в которые я играл, даже как какого-то подобного рода, там, как правило, пытаются э, в самом начале игрока завлечь. То есть здание строится очень быстро, там вас тут же отправляют куда-нибудь побиться, подраться, еще что-нибудь сделать. И как-то не дают вам скучать в начале. А потом уже по мере того, как вы играете и развиваетесь, здание строится все дольше. И, э, как бы, я не знаю, и, ну, все больше в игре приходится чего-то ждать там. Если в начале игры войска строились быстро и вы постоянно с кем-то сражались, то там ближе к развитию, к высокому уровню войска строятся подолгу, восстанавливаются подолгу и там вы делаете один бой и потом опять долго там восстанавливаете войска или что-то в этом роде. Ну, в общем, с ростом уровня игра становится более вялой, а в начале более динамичная и как раз втягивающая. Так, вот, наконец-то задание выполнено. Лесопилка долго стоит в запустении. Сейчас она полностью во власти разбойников. Ужас-то какой. Нужно прогнать бандитов и восстановить лесопилку. Друзья, теперь у нас, я так понимаю, появится древесина. Потом придется от бандитов отбивать, наверное, рудник вот со сталинитом, а потом и, и хлеб м -м, выращивать. Так, что это у нас? Ага, вот, у нас, видите, у нас появляется все больше и больше кнопок на панели. Уничтожьте разбойников. Где у нас разбойники? Покажите нам, куда жать, чтобы нагибать. Я так понимаю, сюда надо жать. Ну, наверное, надо жать вот сюда. Главный город. Новогодняя загрузка, наверное, раньше по-другому выглядела, а вот сейчас Санта и Олени. Так, что это? Это у нас лесопилка. Есть вот дома. Тут то, что мы выделить не можем. Но это, я так понимаю, вот то место, где мы строились, а вот здесь вот у нас есть лесопилка. Ага, лесопилку мы, значит, будем развивать отдельно. Ну, давайте. Здесь у нас бандиты, сила их 400, наша сила тоже 400. Сражаемся на равнине. И опять же, сильнейшая тактика это штурмовать. Ну что ж, на штурм. Потери. Ну, тут то же самое. Наши потери 300, у врагов 600. Этот бой, я так почему-то полагаю, от предыдущего ничем особым отличаться не будет. Ага. А почему эта тактика сейчас стала лучше? Потому что они в обороне, да? А до этого они были в атаке. Потери 1200, уничтожено врагов 900. Слушайте, в этот раз я, мне кажется, сыграл не, не так, чтобы очень хорошо. У нас потери больше, чем мы уничтожили. Но, тем не менее, мы победили. Вы прогнали, прогнали разбойников. Лесной склад теперь под нашим контролем. Мне нужно починить лесной склад и восстановить производство. Так, производство древесины... 
опять хотят, чтобы... Ну, давайте, давайте будем... Ох ты! А, смотрите, он одновременный, их все здания, да? Слушайте, так я до этого мог так не мучиться, наверное, нажать вот на этот молоток золотой, и он бы абсолютно все здания стал бы улучшать там, на карте, по-быстрому. Короче, мне кажется, я что-то сглупил маленько, ребята, и зазря потратил время. Просто мне, друзья, оказалось, что вот эта функция автостройки, она дается, ну, определенное количество раз. И если мы ее потратим сейчас, во время обучения, то не сможем использовать потом. Но, похоже, она бесконечна. Единственное, что вот не знаю, что вот эта восьмерка значит. Может быть, она все-таки кончается? Хотя нет, смотрите, здания построились, и у нас осталась шестерка. Ага, значит, эти молотки все-таки кончаются. Может, тогда все же лучше будет вручную все это делать? Хотя вот смотрите, друзья, я отжал, да, и количество пропало, я не знаю. Нажал снова, их опять 10. Похоже, расходуются не молотки, нет. Похоже, вот эта функция автостройки, она постоянная, просто вы можете как бы ее запустить на 10 зданий. Вот 10 зданий сейчас улучшится, автостройка отключится, и надо будет вернуться к компьютеру и заново запустить автостройку. Но это, друзья, превращает игру просто в конфетку, то есть... Особенно хорошо для офисных работников. То есть ты запустил автостройку, пока там чем-то занимаешься, возвращаешься, уже построено не то, чтобы одно здание, которое ты закидывал в очередь постройки, а сразу несколько. Это, друзья, очень круто и, я не знаю, мне очень нравится, что разработчики э, сделали здесь в игре такую фишку. Это, мне кажется, ну, как бы... Прямо приятно для игрока. А, еще, друзья, мне нравится, как они сделали вот здесь лесопилку отдельно, а, город отдельно. То есть, вот знаете, как во многих играх, как это все дело выглядит. То есть, вот у вас есть город какой-то. В этом городе есть лесопилка, есть шахты, а, есть дома, там есть каз казна. И вы это дело, там, ну вот у вас там три лесопилочки в городе, вы их развиваете. А здесь лесопилка, она как бы обособлена и она как отдельная отрасль. То есть, она вот вынесена за город и вы ее развиваете улучшаете ее отдельный элемент вот там сосна но ну, я не знаю ну что это там ну может это человек который высаживает сосны а другой человек их рубит но у вас она как бы отдельно от города где-то вдали и вы ее качаете прокачивая отдельные ее элементы там домик лесоруба домик там я не знаю тех кто пилит эту древесину и прочее тем самым повышая общий доход древесины я думаю также будет и вместе с шахтой которые там добывают сталинит переплавляет и прочее ну и также у нас э, непосредственно с самим городом да то есть в городе у нас есть дома есть гостиницы есть таверны и развивая все это вы э, развиваете город э, и доход э, именно монет в целом вот это вот по секторальное разделение оно здесь очень интересно представлено и мне мне нравится как это сделано то есть если тебе не хватает древесины ты не прокачал лесопилку на один уровень а ты идешь и развиваешь отрасль в целом Древесины не хватает, требуется вознести молитву. Какой молитву? Я вам так уже лесопилку развел. Молитвы и древесина. Интересное название. Помолился, получил древесину. При обычной молитве можно получить базовую производительность ресурса за 2 часа. А 4 часа для стадинита. Отлично, давайте помолимся. Получили 5000 дерева. Слушайте, а молитва это вещь хорошая. Бесплатных Попыток осталось 9 из 25. Можно бесплатно молиться для получения золота, дерева, пищи. Так, ну что, мы один раз помолились. Вы хотите, чтобы мы еще раз молились? А, вот там два раза, да? Не влезло тут маленько. Ну ладно, давайте. Мы молимся тебе, дай нам дерево. Спасибо, спасибо, спасибо. У нас, кстати, сколько максимум на склад влазит? 10 тысяч. Ну ладно, мы явно даже не приблизились к лимиту. Что теперь вы от нас хотите? Дальнейшее, да, улучшение? Ну, давайте. Завершить сейчас текущее улучшение. А это что такое? Это, наверное, значит, что у меня два молотка. Я так полагаю, что я могу два, два здания за раз улучшать. А это золотой молот, который позволит моментально закончить текущее улучшение, но, скорее всего, он у меня только один, и лучше его не тратить понапрасну, а потратить его тогда, когда у меня появятся какие-нибудь э, здания, там, которые надо улучшать, желательно там, больше 4 часов, чтобы ты его потратил, ну, как-то с умом. У нас тут, кстати, пока наши здания улучшаются, можно пробежаться, у нас какие-то новые кнопки появились. 
Это что у нас? Можно получить за любой платеж. По так, платишь в игру, да, и получаешь какие-то штуки. Так, что тут есть еще? Это все связано как-то с донатом. Последний вход в игру. А, за первый день можно получить за второй подарок. Ну-ка дайте мне древесину. Спасибо. Слушайте, все, я склады переполнил. 14 тысяч у меня теперь. Это у нас что такое? При платеже во время события появляются алмазы для отправки. И это у нас что? А, это молитва. А почему молитва и вот это вот первое нам подсвечено? А остальные нет. Ну, не знаю. Так, отлично. Мастеровые пришли к вам. У вас опять большой отряд рабочих. О, смотрите, у нас теперь трое рабочих. Замечательно. Эй, ребята, а вы чего только два здания улучшаете? Вы что, не слышали о том, что у нас третий рабочий по появился? Так, давайте третьему, скажем, пока здесь работать. А, и у нас задание, смотрите, у нас все дальше и дальше и больше заданий, то есть с каждым разом они хотят, чтобы мы еще больше древесины добывали. Мне кажется, разработчики, они как бы сразу хотят намекнуть, что игра для терпеливых, вот таким вот вводом в игру, когда действительно приходится ждать, потом еще раз ждать и снова ждать. Они как-то, наверное, пытаются сразу, а, я не знаю, сразу отсеять... А, Тех игроков, которые не особо терпеливы. А, но лично я не хочу отсеивать нетерпеливых зрителей, поэтому ускорю этот процесс. Поздравляем с получением уровня, да? Отлично. Сколько нам там еще? Нам 600, да, по-моему, надо произвести? Я что-то тут не вижу. Да, 600. Это получается, ну, еще немного, еще чуть-чуть. У нас уже 567. 587. 599. Еще одно здание осталось дождаться. Что у нас тут? Вот, сейчас вот это улучшится и задание будет выполнено. Отлично. И у нас тут еще новые лесопилки появились. Они хотят, чтобы мы еще выше производства древесины наладили. Девятьсот пятьдесят. Слушайте, они прям одно за за задание за другим дают. Причем эти задания, надо сказать, пока что не отличаются особым разнообразием. А мне интересно, когда я уже смогу, я не знаю, нападать на других игроков или хотя бы там сражаться с НПС на карте или что-то в этом роде. Кстати, вот надо сказать, здесь на лесопилке я вижу отличия между разными зданиями. То есть сосна выглядит как... У нее один вид, у зданий избы совсем другой, и здесь тоже все здания отличаются. Я не знаю, а вот там на карте у меня в главном городе все вообще одинаково. Странно, хотя мне кажется, раз мы начинаем с главного города, то здесь как раз и должны бы отличаться дома, гостиницы и прочее. Кстати, интересно, а могу я сразу улучшаться и здесь? Допустим. Свободный отряд рабочих отсутствует. Ясно, рабочие они одни для... Ну, там не важно, где мы хотим улучшаться, в городе или на лесопилке. Рабочие у нас одни и те же. Так, ну вот, отлично, уже 900 древесина производится. А вы сколько хотели? А, 950, я почему-то подумал, что 900. Ну ладно, подождем еще чуть-чуть. Тут, кстати, есть чат, вон там ребята что-то общаются друг с другом. Отлично, задание выполнено. А, в лесу на склоне горы неспокойно. Возможно, что-то случилось. Не отправит ли кого-то на разведку? У нас тут появилась какая-то активация героя. У нас помаленьку, по чуть-чуть появляются новые а, элементы игры. Так, 11 1 пойду посмотрю. И что это такое? Ага, правая часть. Не знаю, что это все значит, но у нас теперь есть. У нас есть вот такие весы. А, это у нас молитва, да? А, здесь у нас, я так понимаю, какое-то окно героя. Так, пройдите в таверну для найма рыцаря. Рыцаря у нас пока что, я так полагаю, нету. Так, ну давайте по заданию. Что, они хотят, чтобы я вот на этот флажок нажал. 
Так, задание выполнено. Это следы снежного волка, но откуда они здесь? Снежный волк не, не мог сам прийти в теплые места. Позвольте мне пойти с вами, чтобы разобраться с этим странным явлением. Добро пожаловать! Так, ну что, пойдемте. Мандат. Во славу короля дарую рыцарство э, на Дулан. Пусть слава озарит землю. Так, ну и что? Давайте вот так нажмем. Они хотят, чтобы мы шли сюда. У меня есть герой на Дулан. Уровень первый. Сила 15 влияет на атаку и защиту. Ум 20 влияет на отпор тактическим приемом. Какие еще параметры? Тактический прием нету, тактики нету, таланты нету, вообще ничего нету, даже опыта нету. Сила наша 2400. Я так понимаю, дальний бой. Вот тут лук нарисован. А эти ребята, похоже, ближнего боя. И у них полторы. Также у нас вот это что? Следующая позиция. Ну, в общем, это значит, что они в заднем строю, я так полагаю. Больше у нас никого нету, ну ладно. В бой. Эта тактика сильнее. Поверю тебе на слово. Отлично, потери 400 с лишним, а уничтожено 1500 врагов. Мы получаем уже, да, раньше мы просто дрались и ничего не получали. Но теперь у нас есть опыт и награда в золоте. Спасибо, спасибо, друзья. Поздравляем с повышением. Это солдаты армии ерали... а, роялистов. Похоже, они что-то замышляют. Ну, давайте, я так понимаю, пойдем дальше и выясним, что же они там замышляют. И заметьте, у нас здоровье... Маленько упала. У вас недостаточно войск в отрядах. Вы действительно хотите выйти в бой? Ну, погодите, погодите, дайте подумать. А я могу как-нибудь их восстановить? Они просто хотят, чтобы мы шли сюда. А у нас, друзья, сейчас идет вербовка. То есть у нас помаленьку отряды э, восполняются, да? У нашего героя, надо сказать, уже седьмой уровень. Быстро скакнул по служебной лестнице. Вот он, он у нас теперь есть вот здесь в меню. А, войска. Войска восстановились. Расходы 34 буханки хлеба. А, войска, ну, почти восстановились. Все, теперь все готово. Можно, кстати, ускорять вербовку. Но для этого нам нужны горные вербовки. Так, ладно, пойдемте. Следующий бой. В атаку! Потери 700, врагов уничтожено 1700. Окей, по-моему, неплохо. Спасибо, что спасли меня от этих безумцев. Господин, мы спасли торговца, теперь в городе будет кому держать лавку. Торговцу еще требуется наша помощь, ему нужны средства для начала работы. Мы вознесем молитву в обмен на золото. Слушайте, как у вас все просто... Пришел какой-то торговец, но надо ему денег дать, чтобы он торговал, а то у него ничего нету. Давайте помолимся, и деньги придут. Ну давайте помолимся, почему бы и нет. О господи, дай нам денег. Спасибо большое. Рыцари купят кое-что из снаряжения, это повысит нашу боеспособность. Рыцари молодцы, М -м, тратят деньги на верные вещи. Давайте купим снаряжение. Вот у нас появился еще один элемент меню. Я так понимаю, магазин. Меч прямо в, сер... в сердца. Атака 21, защита 7. М -м -м. Максимум солдат под командованием плюс 56 войска. Отлично, я так понимаю, надо купить усё. И, и очередное задание выполнено. А это все нам одели? Нет, это все надо одеть. А я так понимаю, у нас там как раз вот задание надеть снаряжение. Так, отлично, у нас там солдаты еще вербуются. Но видите, у нас максимум солдат уже повысился. 3100, раньше было меньше. 
Отлично, что у нас там дальше? Призыв солдат. У нас и так идет вербовка, вам что не нравится? Мы можем ускорить. Для ускорения требуется один горн вербовки. А знаете что? Я не буду тратить ваш горн. Я могу и подождать, я не гордый. Сколько там тебе надо? А, так, дайте посмотрю. Мне кажется, ты уже скоро и так восстановишь. А этот Борн, Горн, я думаю, можно оставить на потом, когда, когда у наших героев будет действительно много войск, когда они будут подолго восстанавливаться, и когда ждать надо будет не несколько секунд, а ну там действительно там 15-20 минут ждать, пока восстановится войско, вот тогда уж лучше Горн заюзать. Так, что у нас? Новое задание, новый бой. И что, нам сейчас вот это все, да, надо будет пройти? Ну ладно, мы готовы к трудностям. У этого парня уже 2400 силы, и лучшая тактика тут защита. Я, ну не знаю, я буду просто ему верить на слово. Если он говорит, что это лучшая тактика, то именно так я и буду поступать. Смотрите, нам сейчас передние ряды чуть не снесли. Но и наши потери, наши потери больше, чем... Э, а, нет, наши потери меньше, да, все окей. Армия рейлистов... Прорыла тоннель к главному городу, и тоннель этот ведет прямиком к нашему полю. Мы можем спуститься в туннель и перекрыть эту лазейку. Ну, конечно, смотрите, у нас ведь до этого поля не было. Я так понимаю, поле это то место, где мы будем а, производить пищу. Я так полагаю, мы сейчас его отобьем. А, вот оно, да, оно появилось. Я хотел сказать отобьем, а оно появится. Ну вот оно появилось. И, скорее всего, сейчас они захотят, чтобы мы тут строили, строили и еще раз строили. Мы опоздали, яр, яр, господи, яролисты, хотел сказать. Раилисты украли наш провиант. Давайте поможем крестьянам навести порядок на поле. Хотят, чтобы мы подняли производство пищи до, до 300. Но я скажу, что это сейчас быстрее сделать, потому что у нас уже есть... Три рабочих. Было бы, конечно, вообще хорошо, если бы у нас было четыре рабочих. Ну и пока мы тут тихо, мирно занимаемся развитием э, наших построек, у нас э, герой помаленьку восстанавливает свои войска. Я, кстати, не знаю, мне интересно. А, а я могу сейчас попутно воевать, а, допустим, и могу я опять, допустим, напасть на этот город? Смотрите-ка, могу. У нас, правда... А почему недостаточно войск? Мне кажется, у меня вполне достаточно войск, чтобы его разнести в пух и в прах. У вас недостаточно войск в отрядах. Вы действительно хотите? Ну, знаете, мне кажется... А, мне почему-то кажется, что чем у вас больше войск сейчас на руках, тем меньше потерь вы получите в бою. А... У нас тут еще какая-то книжка появилась. Что-то я не прочитал. Что это? Помощь в, ин в инстансе. Так. Инстанс это вот это место, где мы сражаемся. А зачем нам помощь? Поэты иногда называют морозные северные земли хрустальным пределом. Если бы они побывали тут хоть и раз, они бы передумали. Активировать зону лагеря, выполнить задание 15 уровень, э разгромить хихнала. Чем больше в столице лагерей, тем быстрее вербуются солдаты. Улучшение. А, это мои задания. Вот они идут по порядку. Нанять Элис, выполнить э, задание разгромить Элис. Я так полагаю, сначала придется разгромить Элис, зато потом можно будет нанять ее к себе в команду. Ну вот смотрите, у нас сейчас, я так полагаю, мы можем просто пойти подраться, чтобы получить лишний опыт. Почему бы и нет? Потому что у нас все равно сейчас пока что стройка идет и... Боевые задания, я так понимаю, новые не открылись. А вот опыт мы уже можем зарабатывать. Ну и деньги тоже. Все это, мне кажется, не лишнее. Хотя не, вот оно наше следующее боевое задание. Манмия. Ну ничего страшного, мы почти не потеряли войск. Все это мы быстро восстановим. А пища все равно производится вот уже и... Так, ладно, пока пища производится, мы еще посражаемся. Так, что-то я теряю сюда. Нам сюда, сюда. У нас 3200, у него 2600. Силен враг, но мы сильнее. Какая лучшая тактика? Он защищается. А мы штурмовать? 
Слушайте, а мы лучники, я даже не знаю. По-моему, наша тактика вообще не лучшая была. Но у него первый ряд уничтожен, а у нас еще нет. Так что мы в плюсе. Так, второй ряд. Что будешь делать? Эти атакуют, а мы штурмуем. Моя тактика... А, видите, какая тактика лучше? Моя тактика оказалась лучше. У меня такое ощущение, что здесь идет принцип такой, знаете, камень, ножницы, бумага. То есть, там, допустим, штурмовать лучше, чем атаковать. А, так, тогда получается атаковать лучше, чем защищаться, а защищаться лучше, чем штурмовать. То есть, если на вас несутся сломя голову, а вы находитесь в обороне, да, то вы побеждаете. Ну, как бы ваша тактика лучше, и, и получается у вас будет просто больше бонус к атаке. Но, наверное, заранее а, мне уже говорить не будут, какая тактика лучшая в данный момент. Там надо будет уже угадывать самому. Так, ну ладно, пока наши войска восстанавливаются, мы что? Мы пойдем посмотрим, что у нас здесь творится на полях. В принципе, знаете, вот сейчас уже стало играть интереснее, потому что а, теперь я могу хотя бы и одновременно и сражаться, и а, улучшать здание. Вначале было как-то скучновато, когда мне просто приходилось, а, приходилось просто ждать, пока постройки улучшаются. А сейчас я вроде как и постройки улучшаются, и войска вербуются, и, наверное, скоро у нас появится больше героев, и мы сможем их э, попеременно использовать. То есть пока у, у одного армии восстанавливается, мы используем другого. Но это я не знаю, это пока что только мое предположение. Так, сколько надо пищи? 300, а у нас пока что только 240. Можно, конечно, заюзать золотой молоток, но нет, нет, нет. Руки чешутся, но я пока что не готов к таким жертвам. Так, тут у меня что-то наполовину ручное управление. А вот, мы достигли э, 300 производства, отлично. Теперь они хотят, чтобы мы производили 600. Ну, знаете, как награда за, хорошую, за хорошо проделанную работу, это новая работа. Давайте я ему сначала назначу вручную, чтобы он улучшал тех, кто круче, а не тех, кто хуже. А хотя какая разница, улучшай сам, что хочешь. Но он, конечно, начал улучшать самые мелкие и... А, те, что улучшаются дольше, но с другой стороны, а, да бог с ним, а, пускай улучшает мелких, потому что, ну, в любом случае их рано или поздно придется улучшать. Здесь у нас что? Золотой отряд. Вы хотите, чтобы я это использовал? Ну ладно, бог с вами. Купить и использовать золотой отряд рабочих за 5 алмазов? Нет, я не хочу, но у меня же это было и так. Ну ладно, у меня это все равно в задании. Да, использую. У меня их вот 4. А, да, они у меня и так есть. Мне их не пришлось покупать, я так понимаю. Потому что алмазов у меня 150, по-моему, было и 150 осталось, если я ничего не путаю. Ладно, пока у нас пища производится, мы пойдем еще повоюем. Покачаем нашего героя. У нас открылся нар. Открывается на 14 уровне. Атаку можно... Предпринять... А, вот на 14 у нас пока 12 -й. Ну что ж, тогда будем качаться. У него защита. Против защиты хорошо действует атака. Это мы уже поняли, этот принцип камень ножницы бумаги У него теперь... Да, тактика, которая опереждает нашу, но тут я ничего поделать не мог. Так, теперь... У него прорыв. Погодите, прорыв. Да, атака лучше. Нет, блин. Ай, ладно. Победа. Что-то я тут маленько путаюсь. Прорыв, да, надо было защиту врубать. Защита круче, чем прорыв. Ну ладно, у нас все теперь хорошо. Парень восстанавливает свои силы. Опыт мы свой получили. Поэтому давайте вернемся к нашему производству. Производство у нас 520, надо 600. Ну, неплохо, довольно-таки быстренько идем. Правда, друзья, еще быстрее бы мы шли, если бы он сейчас улучшал не вот эти здания, а можно, в принципе, отключить автостроение. А если бы мы улучшали а, вот эти вот, допустим, вот это шестого уровня. Ну ладно, я хочу, чтобы одновременно было. Ну, допустим, вот это и вот это, и вот это надо еще улучшить. Производство, ну, как бы за эти здания производство быстрее растет. Вот за канал вообще хорошо дают 118 производства, а здесь, ну, здесь тоже будет все неплохо, но потом. 
Так, это здание улучшили. Шестой уровень, это еще не предел. Давайте на седьмой. Так, кажется, мы достигли производства в 700 единиц. Так, ну, что сказать. Теперь они хотят, чтобы мы 900 заработали. Ну, давайте я поставлю вот это здание на улучшение. И, в принципе, включу автомолоток. И пойду... Ты же сейчас нормально будешь переключаться? Пойду повоюю. Вот, отлично. А пока я буду воевать, пускай он тут э, занимается чем хочет. Мы 12 уровня, нам нужен 14. Что-то мы не особо растем в уровне. Так, у него атака, против атаки хорош прорыв. Нажмите назад и бой продолжается. Что значит назад? А, бой продолжается, только я его не вижу, да? Все правильно я понял? Или нет? Или я просто считается, что сбежал с поля боя? Тогда это не очень умно. Да, похоже, я сбежал с поля боя. А я знаете, что надеялся сделать? Я надеялся, как бы... Вот когда у вас первый ряд врага погибает, на вас нападает его задний ряд с другой тактикой. И я думал, что, может быть, можно как-то отступить и поменять свою тактику. Но нет, короче, такого дела нет. В общем, я просто совершил, получается, ошибку. Ладно, друзья, я думаю, в принципе, так долго можно сейчас добывать пищу, сражаться. Общий принцип вам ясен, но это еще мы даже какой-нибудь пятой, десятой части игры не узнали, потому что у нас еще появится сталинит, у нас еще появится вот здесь какая-то кнопка, не знаю, что она значит, но мне кажется почему-то, что это глобальная карта, на которой можно будет нападать друг... на других игроков и э, нападать, ну, на какие-то просто на интересные места, э, там, сражаться с НПС, мне так кажется. Э, не знаю, я, конечно, могу быть и, и далек от истины, но в целом и, в общем, так, э, какие-то нюансы игры э, нам стали более ясными. И если вас игра заинтересовала, ссылку я оставлю в описании, можете пройти, поиграть, посмотреть. Ну, а я на этом закончу. С вами был 1.1.1. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.